伙都记住了，这场仗主要的目的就是从进攻的主线上引开，消耗他们的弹药跟兵力。听清楚了吗？好好准备作战。休息一下吧，大家找个地儿休息一下啊。春兰，啊，春兰，伤员伤的太重了，这么下去怕是不行，我还是先送他到战地医院去吧。也行，那你们路上小心一点啊。你也是啊，你也要当心呀、啊。我没事儿，放心吧。好，去吧去吧。喜儿，跟着我，小心点，喜儿。春兰姐，你也小心。哎。出来，天放哥，你怎么来了？啊？啊，我来看看你们。大家听我说
，现在趁鬼子没有打上来，一定要抓紧时间好好休息，把消耗的体力赶紧都补回来。还有，我们一定要布置巡逻哨，时刻关注鬼子的情况。好，那我去守吧。好，那辛苦你了。没事，你们两个跟我来。是是。辛苦了啊。那我走了。春兰、夏荷，你们俩也抓紧时间休息吧。我还行，不累。哎，这天要黑了，这鬼子像是要停战了。对，咱们这儿山路崎岖，不想天亮之前他们不敢进攻的。铁板哥，我有一种感觉，经过今天这一仗，我觉得鬼子的反扑一定会更猛烈，所以恐怕明天会是一场恶战。对，明天一定是一场恶战。今天我们也损失了好多优秀的同志。趁现在日本鬼子没来，你们好好休息休息吧。嗯，我这没什么事儿，你回阵地吧。好，那我回去了。小心点儿。哎，小心。哎。幺娘。幺娘。你们怎么来了？本来我还想着要找你们去呢。什么事儿啊？听这儿的伤兵讲，现在有些鬼子部队有瓦斯弹，听说这种烟有毒，人吸入以后就会有问题的，所以你们要多做些防备才好啊。瓦斯弹？是啊，和咱们以前做的毒烟一样吗？跟咱们的毒烟不一样，咱们用的是草药和木炭，鬼子用的什么我不知道呀。听说特别的厉害，先是伤人的眼睛、鼻子、咽喉。吸入烟以后就会流眼泪、咳嗽，还呕吐。如果吸多了，会让人窒息而死的。那你有解药吗？你们跟我来。嗯，走。鬼子用的什么配方我不太知道，所以做不出来解药。但是我想，凡是毒烟都会毁小人的意识，降低战斗力。这是一些醒神的草药，如果难受的话，给大家闻一闻，或许有一点作用。行，回去我分给大伙儿。对了，听那些伤兵讲，那毒烟如果不吸到身体里，应该没什么大碍。回去以后，你们准备一些毛巾还有水，把毛巾浸湿了捂到口鼻处，还可以用水擦眼睛。对了，呃，尽量把毒烟尽快的疏散开，这样应该没什么大碍。嗯，我跟春兰姐说。好，呃，那你们找我是什么事儿？姚娘，哎，这个你拿着。这个我不用。哎，我真不用。你拿着，这个春兰姐让我们给你的。这明天仗义打起来，你在这里不能跟我们大伙在一起，我们都不放心。这儿又不是我一个人，这么多人呢。再说你们也知道我，我这个人胆小，搁我这儿也用不上啊。你就拿着吧。有个枪在身边也踏实，这枪你也见过，也知道怎么用。啊，那我们走了。保重啊，小心。嗯，你也保重啊，小青。好，行了，啊，走
师的师座，我这里也遭到了轰炸。大、啊、人，天远牢记师座教诲，一定慎之又慎，坚守阵地。啊明天，把全国所在阵地统统炸毁。快点说，打我！来来，再来一个，快点走！来这边，找家长。来，好，张家长，来，张家长，张先生来了，来了吗？给拿着，来这个，来这个，来来，好看。小心眼，袁队长给的武器都带来了，带来了，太好了。不过大家伙都省着点用，这场仗有的耗了，一会儿分给大家啊。知道了，知道了。放心吧，当家的，咱们的枪母都没丢，还有我，我的刀片子也带着呢，实在不行我跟他们拼了。楚兰姐，沈燕，我回来了，拿的什么呀？这是秀秀做的烟雾弹，我们埋雷的时候发现做弹药的工棚还没烧。我们就把这些有用的都捡回来了，什么都不能留给鬼子，是吧？他们人呢？马上就过来。好，咱们要让小鬼子看看，虽然他们人多武器好，咱也不是好欺负的。报告团长，怎么了？这是师部电文。南力坡阵地接上了吗？还没有，继续接。是。报告团长，说。敌军已向南宁坡阵地发起冲锋，我独立团全体官兵奋勇抵抗。九连阵地和八连阵地已相继被敌军突破，八连长阵亡。七连呢？七连始终坚守，重创敌军，但伤亡惨重。突破阵地的敌军到什么地方了？正在往罗龙镇的方向。好，你下去吧。喂喂，听到没有？听到没有？喂喂，回复师部电文，敌军突破南宁坡，正向我团方向前进。我团的前方山坡左路已设下埋伏，将主动迎敌，同时在前方和右路已做好防守准备，发出去。是，听到回话，听到回话。直通龙龙镇，鬼子是想从哪直插龙龙镇的？天鹏哥，咱们现在要不要去增援啊？黑水寨附近有秀秀他们埋的雷区，应该派得上用场。可是姐，如果在我们赶到之前，鬼子已经突破了黑水寨，那即使我们赶到了，时间也晚了。所以，所以咱们必须赶到他们之前拦住去龙龙镇的路。可是如果鬼子还在黑水寨的话，咱们也不能放弃这次歼敌的机会。现在有三种可能。一是鬼子还在黑水镇，二是鬼子已经离开了黑水镇，可是我们可以堵截。而第三种可能就是，鬼子在我们之前，我们只能追击了。如果是前两种情况的话，我们全部的人，我速赶往第三防线正面迎击敌人
并把他们往雷区赶。我们只需派几个人准备引爆，一旦敌人进入雷区，立马拉响地雷。好，当家的，那儿的地雷是我和赛凤仙送过去的，要不然我俩去，我俩了解情况。嗯，炸弹是我做的，我也去。好，你们三个人赶紧赶到黑水寨，如果那儿有敌人的话，你们人少，千万不要暴露了。如果碰到第三种情况，我们谁都没有跟鬼子遭遇的话，你们马上撤退，赶到第三防线。好好，放心吧，走，路上小心啊，小心点啊，小心啊，放心吧。喜儿小钟，黑水寨跟一线天连着，一线天有很多乡民在那边躲着，我怕他们出问题，你们赶快赶到一线天去，将他们撤离。好，走，走，快。大家集合！大家集合啊！快点，集合了！集合了！集合了！集合了！快点，快点！咱们现在火速赶往第三防线，因为那里与海团长的阵地相连，是通往罗龙镇的要道，也是我们的最后一道防线，所以绝对不能让鬼子突破。是。走，快！集合。朝天教秀秀，不好了，鬼子要跑了，他们没走这条路。啊！哎，别疯了，今天差点炸了，你怎么回事？让鬼子发现了怎么办？幺婆子，鬼子真没走这边，他们朝东边那条路走了，你们赶紧想办法啊！那是第三条防线，别找绕。春兰姐他们现在肯定到不了，我们得想办法拖住鬼子。不行，我去跟他们干一场。先拖住他们，给春兰他们多节省点时间。不行，春兰姐不让我们暴露。春兰是担心我们有危险，可是现在如果再不拖住鬼子，就来不及了，雷区计划就泡汤了。怎么样，想出办法没有？我们现在就算从后面追击鬼子，也不能把他们一锅都给端了。没错，这帮鬼子实在不好对付，只有在雷区把他们全部解决，才是最好的办法。现在机会是很难得，可是我们就三个人，有那么多鬼子，我们怎么引呢？来不及了，我去引。哎，回来，你引，你拿什么引？动动脑子行不行？那你说怎么办？你有更好的办法吗？秀秀，你的炮仗还有吗？有，给我，来，这。听着，我去引鬼子进雷区。朝天桥，你待会儿在山坡上掩护我。秀秀，等我一出雷区，你就拉线引爆地雷。不行，你这么做太危险了。别废话，就照我说的去做。还是我去。别争了，没脑子的男人婆。看着，勾引男人的事情，你们不如我。哎，小心点。九叔公，九叔公，小虫喜儿，你们怎么来了？姐妹打得怎么样了？这个等会儿再说吧。鬼子已经到黑水寨了，你们在这很危险，快跟我们走吧。快，赶紧走，赶紧走，赶紧走啊！快点，快点，快点，快点，都跟上，快，快点。我玩了。抓活的！杀！
在奉先是我们的好姐妹，她是用命保护了我们。她平时最爱漂亮的，现在连尸首都找不着了，连香灿都……这个妖婆子平时老跟我斗嘴，天天喊我男人婆。其实……咱们一块儿出生入死这么长时间，我俩心里都明白，都把对方当成最好的姐妹。我我还说不会让他死，我还说会保护他，可是我也没能保护他。苗苗还这么小，他以后要找他娘可怎么办？还有我们，只要我们有一个人活着，圆圆就有娘。对，从今往后，圆圆是我们每个人的女儿。不管是谁活到最后，都要把圆圆带好带大。这样，赛凤仙，她在天上也就安心了。鬼子上来了！来吧，就等着他们了。全体注意，准备迎战。秀秀，给我守雷，把这帮小鬼子都给炸光了。我要替赛凤仙多打死几个小鬼子，不把他们全部消灭，能不就不是朝天教？大家的，大家的，大家的，有情况，有情况。鬼子爆炸了吗？不是，有一队鬼子兵冲海团长的阵地去了。
什么？说清楚！连接海团长阵地那边发现了有鬼子，至少有一个大队。我们以为他们是冲我们来的，结果他们拐了个弯，直接插到海团长的阵地去了。我明白了，鬼子现在分成多股部队，看来他们是要从各个方向包住龙龙镇。只要撕开一个口子，其他各路就会全部从那里侵入。糟了，姐！小荣和喜儿正带着一部分乡亲们转移呢，鬼子从这几个方向攻过来，那岂不是正好把他们围在中间了？那边都是些老人和孩子，肯定跑不快的。啊，那怎么办啊？天鹏哥，我必须带他们去阻击鬼子了。高峰寨这一带交给你们游击队了，那边完成任务之后，我会杀回来的。好，有我们在你就放心，我们一定死守阵地。还有，你们去了一定要多加小心。你放心吧。守花寨的，跟我走了，走。是，走，走，走，哥，走，我走了。记住那天晚上我跟你说的话，小心点。你也要小心。去吧。嗯。老少爷们们，都检查好装备，准备迎接小鬼子。准备。百姓敢在前头挡子弹，走，快点，快点，走，快，窗户里面你停止射击，别伤了百姓。是，听好了，团长下令，停止射击。稍等，你的计策真高明。中国人要去国外，要自毁长城，我就让这帮中国军人毁在自己人的手里。狠狠打，重开中国军的阵地。多谢老龙。不能开枪打自己的百姓吧？这样，你叫几个枪法好的弟兄，从敌人后方狙击，就算敌人要突破阵地也没那么容易，还能拖些时间。是，喜儿迟到，大勇廉颇，跟我走。是，是，动作快。现在是顾及百姓，没法冲出去救人。咱们可以试一试，只要把百姓们都救走了，海团长就可以放开手，全力去打鬼子。团长，你说，咱们该怎么办？嗯、大伙听好了，现在咱们从侧面打鬼子，先斩断鬼子头部，把鬼子吸引到我们这一带。只要把百姓和鬼子分开就行了。夏河，一会儿咱俩负责狙击混在百姓中的鬼子。水鱼儿、秋秋、孝信，你们趁乱，冲过去把百姓带走。其余的人集中火力，在这里打后面的鬼子。大家都听明白了吗？明白了，明白了。行动，走，快走！剩下的人跟我来，快走！快！
百姓们已经全部安全撤离了，弟兄们，集中全部火力，给我打！快，要有榴弹！中国军队又开火了，我们好不容易打开的缺口又被堵上了。看着，山上的中国军队破坏了计划，把他们偷偷枪毙。冲！辛苦了，多亏了双花扇队员的配合，我们才能有效阻止鬼子的进攻。这是我们该做的，不用跟我们客气。好，那就不跟你客气了。怎么样，百姓们转移了吗？已经送到了去往山顶的小路上，他们可以躲在山顶的洞里。只要我们的阵地不丢，鬼子到不了那儿的。放心，绝对不会让鬼子突破我们的阵地。只是，喜儿和少忠牺牲了，水爷和赛凤仙也。还不知道怎么跟水上飞交代。这笔血债，我们一定要向鬼子们讨回来。海教官，战队长和水上飞有消息吗？暂时还没有。不过既然鬼子还在打我们这里，就代表他们那里还在坚守着。你放心，等这里打退了鬼子，我陪你们一起过去找他们。
报告说走。正面久攻不下，中国军队有了增援后异常凶猛，我们连续四次强攻都未能拿下，请少佐支持。混蛋！区区的中国军队哪有那么顽强的抵抗？我们是帝国最优秀的野战部队，从来没有打过败仗，怎么会输给中国人？少佐，那我们下面该怎么办？给我调增援部队，调钢炮，调瓦斯弹，给我狠狠的打，把对面的敌人。疯狂杀光！嗨！动作快，后面动作快！下来指挥，李元，你受伤了，你必须得去站立医院，快走！就在这里治，包扎就行，我挺得住。不行，这是命令，听我的，执行。是是。教官，咱们的山路这么弯曲，他们的重型武器想要越下山，一定是小车。我相信这附近肯定有个弹药库。如果我们能找到这弹药库，把瓦斯弹在后方炸毁的话，这仗就好打了。那就得绕到鬼子的后方去。要是走山路，难保不会遇到鬼子的增援部队。到时候不但完成不了任务，还会有危险。我喜欢进来了。备战的时候，这站的一个老伯告诉我一条小路，说能直通鬼子的后方。好，海教官，我快下河去。不行，邓家的海教官现在已经受伤了，你一会儿还要指挥，还是我跟下河去吧。行，你们俩多加小心。海教官，派一个支援队给他们吧。好，下河，就带个小分队，带上炸药，找到鬼子放瓦斯弹的地方，潜入爆破。坚决完成任务，走，走，小心点儿，快点，快点，快点！看到对面的推车了吗？嗯，那上面装的就是瓦斯弹，他们把这里当成露天的弹药库，正好省得我们到处找了。这儿看守的鬼子虽然不多。
，但是没有什么隐蔽的地方。我们这么多人带着炸药过去，很容易被发现。这可、个、怎么办？厅长，我们可以从背后迂回过去，这样不太容易被发现。好，那我带人过去，万一被发现的话，你们这边就开火，把鬼子注意力引过来。嗯，小心点。来，姐，跟我走，快去，走。这几个兄弟全都牺牲了，我们一定要抓到这些瓦斯弹。兄弟们，咱们现在只能硬闯了，只能冲过去，直接把炸药引爆。这样做可能会造成很大的牺牲，但是我们只能这样做了，不然的话，这敌就完了。跟他们拼了，大不了就是跟鬼子同归于尽。兄弟们，冲！
好丫头，好丫头下河朝天叫。鬼子好像撤往第三防线了，有军队守在那儿，我得赶紧带人去支援。好，我也真有此意。小心，太好了。等下河回来。小心，小心，小心！你清醒了，小心。天骄呢春兰，天放哥，你没事吧？你没事吧？我没事，别外伤。不过，我们的子弹马上就没了，我们的子弹也没有了，工也没跟上来，估计其他阵地打的也很辛苦。我刚才击退了日本鬼子的几次冲锋，我看他们的子弹差不多也没了，不知道鬼子还有没有增援？鬼子再来，双方就免不了进行一场白刃战。白刃战也不怕，只要能守住阵地，就算我们剩一个人，也跟他拼死一搏。
那天，我从一片寂静中醒来，眼中看到的，是那一道红得像血的残阳。罗龙镇，最终被保住了。鬼子侵略的脚步，再也没能向西南迈进一步，我们胜利了。然而，那场惨烈的战斗却带走了许多我爱的人。看着孩子们满是泪水的脸庞，我明白了，我作为唯一幸存者活下来的意义。我要把父辈们的故事，都讲给他们听。那徘徊在山林中的身影，那滴落在野花上的泪珠，那所有曾经鲜活而美丽的生命。